ஹலோ விவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நித்யானந்தா தனித்தீவு வாங்கிட்டாருன்னு சொன்ன உடனே நம்மில பலருக்கு தூக்கம் வராம அவர் எப்படி தனித்தீவு வாங்கியிருப்பாருன்னு யோசிக்க தொடங்கிட்டோம் அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு முன்னாலேயே தங்களுக்குன்னு ஒரு தனி குடியிருப்பு பகுதி தங்களுக்குன்னு ஒரு ஆட்சி பகுதின்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற சில இடங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாள் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போற குடியிருப்பு பகுதி ஆரோவில் இந்த ஆரோவில் எங்கேயோ வெளிநாட்டில் இருக்குன்னு நினைச்சிடாதீங்க இது நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் பாண்டிச்சேரியில் இருந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் அமைந்திருக்கு இந்த குடியிருப்பு மீரோ அல்பாசா என்பவரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டாம் ஆண்டுகள் முன்பு வரைக்கும் வறண்ட பூமியாக இருந்த இந்த பகுதி நாற்பது வெளிநாட்டு மக்கள் மற்றும் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட உள்ளூர் மக்கள் உதவியுடன் இப்போ பசுமை நிறைந்த செழிப்பான பகுதியாக மாற்றப்பட்டிருக்கு இந்த ஆரோவில் குடியிருப்பின் மொத்த சுற்றளவு கிட்டத்தட்ட இருபது கிலோமீட்டர் மழைநீர் சேகரிப்பு பசுமை தொழிற்சாலை இயற்கை வேளாண்மை சூரிய மின்னாற்றல் ஆராய்ச்சி கூடங்கள்னு ஒரு தன்னாட்சியே இங்கு நடத்தப்பட்டு வருது இவர்களுடைய முக்கிய நோக்கமே உலக மக்களின் ஒற்றுமை தான் இந்த குடியிருப்பு பகுதியில் இப்போ வரைக்கும் நாற்பத்தொம்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்கள் இங்கு வாழ்ந்துட்டு வராங்க இதெல்லாம் அதிசயம்னு ஆச்சரியப்படுறாதீங்க அடுத்துதான் முக்கியமான விஷயமே இருக்கு இப்போ இருக்கிற உலகத்தில் காசு மொபைல் ஃபோன் இல்லைன்னா பலரால் உயிர் வாழவே முடியாதுன்னு சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த இரண்டுமே இந்த குடியிருப்பு பகுதி உள்ள கிடையாது இந்த குடியிருப்பு பகுதிக்குன்னு ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் பேங்கிங் சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க ஒருவேளை நீங்க ஆரோவில் போனீங்கன்னா அந்த குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள பொருட்களை வாங்குவதற்கு அவங்க கொடுக்குற டெபிட் கார்டு தான் உங்களால பயன்படுத்த முடியும் இந்த குடியிருப்பு பகுதியில நடுவில் ஒரு கோல வழியிலான ஒரு உருண்டை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது உலகின் அமைதிக்காகவும் ஒற்றுமைக்காகவும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து நாம பார்க்க போறது சவுத் கொரியால இருக்கிற சாங் டூ ஸ்மார்ட் சிட்டி பத்தி தான் நாம் முதல்ல பார்த்த ஆரோவில் சாதாரண உலகம்னா இந்த சாங் டூ ஸ்மார்ட் சிட்டி நாம் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட உலகம்னே சொல்லலாம் அறநூறு ஹெக்டர் பரப்பளவுடன் எல்லா கடல் பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த சாங் டூ ஸ்மார்ட் சிட்டி நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது அப்படி என்ன பெருசா அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டில இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா வாங்க ஒன்னு ஒன்னா பாக்கலாம் இங்க இருக்கிற எல்லா கட்டிடங்களும் ஸ்மார்ட் டெக்னாலஜி மூலம் இயங்குற மாதிரி வடிவமைச்சிருக்காங்க உங்களுடைய போன் மூலமாகவே உங்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் இங்க பண்ண முடியும் உதாரணமா உங்க வீட்டு கதவை ஓபன் பண்றது ரூம் லைட் ஆன் பண்றது உங்க வீட்டை மானிட்டர் பண்றதுன்னு பல டெக்னாலஜியா இங்க யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க நம்ம ஊர்களில குப்பையை கொண்டு போற லாரிகள் குப்பையை கொண்டு சேர்க்கிற இடத்துல கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு முன்னாலேயே பாதி குப்பையை மறுபடியும் ரோட்ல விதைச்சிட்டு போயிருவாங்க ஆனா இந்த சாங் டூ ஸ்மார்ட் சிட்டில குப்பைய குப்பை தொட்டில போட்டா மட்டும் போதும் அண்டர் கிரவுண்ட் டனல் மூலமா குப்பைகள் சேகரிக்கும் இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துடும் டெக்னாலஜி மட்டும் இல்லாம இந்த சிட்டியோட நாற்பது சதவீதம் பகுதி இயற்கையுடன் ஒன்றிய பசுமையான சூழ்நிலையில் இங்க அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சிட்டி முழுமையாக்கப்பட்டால் பஸ் கார் சைக்கிள் எல்லாம் கடந்த கால பொருளா மாறி போனாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்ல இவ்வளவு சிறப்பம்சம் இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டில இருந்தாலும் மூணு லட்சம் பேர் வாழக்கூடிய இந்த இடத்துல இப்ப வரைக்கும் ஆயிரம் பேர் தான் குடியேறி இருக்காங்க அடுத்து நாம பார்க்க போறது அஜர்பைசான் நாட்டில் அமைந்திருக்கும் ஓசன் சிட்டி பற்றி தான் இதற்கு முன்னால பார்த்த இரண்டு சோதனை குடியிருப்பும் நிலத்தில அமைக்கப்பட்டது ஆனால் இது கடலுக்கு நடுவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நகரம் கடலில் இருந்து எண்ணெய் எடுப்பதற்காக பஸ்ட் அமைக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாம கடலில் நிறுவப்பட்ட முதல் நகரமும் இதுதான் முதலில் சின்ன எண்ணெய் எடுக்கும் இடமாக இருந்த இந்த இடம் கொஞ்ச நாட்களில தெருக்கள் பாலங்கள் குடியிருப்பு பகுதிகள் அமைந்து மிகப்பெரிய கடல் நகரமா மாற தொடங்கியது இப்ப வரைக்கும் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இங்கு வாழ்ந்து வராங்க இதனுடைய மொத்த பரப்பளவு முன்னூறு சதுர கிலோமீட்டர் கடலோட தன்மை எப்ப வேண்டுமானாலும் இங்கு மாறலாம் என்பதனால இங்கு வாழ்வது மிக அபாயகரமானது இந்த மூன்று நகரங்களில நீங்க எங்க வாழணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கி